വീഡിയോയ്ക്കുള്ള കമൻറ്റുകളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആസ് റുപ്പി മങ്ങുന്നൊരു സർവീസിലേക്കായിട്ട് വളരെയധികം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ റുപ്പി മങ്ങിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ആയിരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോ സീരീസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നേരിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടാനായിട്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു വീഡിയോ സീരീസായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് റുപ്പി മങ്ങി അടുത്ത് ഒരു സർവീസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആസ്ക് റുപ്പി മങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ് ആ സർവീസ് ആ സർവീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ലോണുകളുടെ പറ്റിയിട്ടോ ഇൻഷുറൻസിനെ പറ്റിയിട്ടോ റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ഏത് ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സർവീസാണ് ആസ് റുപ്പി മങ്ക് സർവീസ് ആ സർവീസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലോ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ആസ് റുപ്പി മങ്ക് സർവീസിലും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതായത് ഓരോരുത്തരെയും പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സീരീസിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പേരുകൾ കൃത്യമായിട്ടായിരിക്കില്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ പേരുകൾ ഇതിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടാവായിരിക്കാം പക്ഷേ ഓരോരുത്തരുടെയും പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ പുറമേക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പേരുകൾ നമ്മൾ തെറ്റിച്ചായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷേ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പലർക്കും ഉപകാരപ്പെടും ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇടപ്പള്ളി നിന്നും മുകേഷ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രേക്ഷകൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന പൈസയിൽ നിന്ന് വാർഷികമായി ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നടത്തുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നമ്മളെ ചേർത്തുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള കമ്മീഷനായിട്ടും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിനാണ് എമൗണ്ടിൻ്റെ ആ പെർസെൻറ്റേജിനെയാണ് ഈ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബ്രോക്കർ വഴിയാണ് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുക സാധാരണ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരു വർഷം നിക്ഷേപിച്ചാൽ ആയിരം രൂപ ഈ ബ്രോക്കർക്ക് ഓരോ വർഷവും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ പിൻവലിക്കുന്നത് വരെയും അദ്ദേഹത്തിന് ഓരോ വർഷവും ആയിരം രൂപ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ആയിരം രൂപ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ശമ്പളം അവിടെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കുകളാണ് നല്ലത് മോശം എന്നുള്ളതൊക്കെ നടത്തുന്ന റിസർച്ചുകളും അനലി അനാലിസുകളൊക്കെ നടത്തുന്നതിനുള്ള ചാർജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പരസ്യങ്ങൾക്കുള്ള ചാർജുകൾ അവിടുത്തെ മറ്റ് ഓഫീസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ചാർജുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾക്ക് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ അതിൽ നിന്ന് വാർഷികമായിട്ട് ഏകദേശം ആയിരം രൂപ നമ്മളുടെ ഈ ചാർജുകളായിട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് ഈ ഡയറക്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറയുന്ന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഈ ആയിരം രൂപ മാത്രമേ വാർഷികമായിട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ മറ്റേ ആയിരം രൂപ അതായത് നമ്മളുടെ നമ്മളെ ചേർത്ത ആളുടെ കമ്മീഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആയിരം രൂപ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല അതാണ് ഡയറക്റ്റിൻ്റെ ഗുണം നമ്മൾക്ക് ഇരട്ടി ലാഭമാണ് ഏകദേശം ഒരു ശതമാനത്തോളം ലാഭം ഈ ഡയറക്റ്റ് പ്ലാനുകളിലേക്ക് മാറിയാലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റെഗുലർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തോളം രൂപ വാർഷികമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെൻസിനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറൂ ഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറൂ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ച
ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഒരു ശതമാനം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ശതമാനം കൂടുതൽ പൈസ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ്ലി പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം അതായത് ഒരു ശതമാനത്തിന് അടുത്ത് നമുക്ക് ലാഭം കൂടുതൽ തരികയാണല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ മാത്രം വെച്ചൊരു ഫണ്ടിനെ എസ് എസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ ഒരു ഫാക്ടറാണ് പക്ഷേ അത് അത്ര വലിയൊരു ഫാക്ടർ ആണ് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് ഏതാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഫണ്ടുകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണോ നന്നായി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ബെഞ്ച് മാർക്കിനോട് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും എക്സ്പെൻസ് എന്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ഫണ്ടിനെ ചൂസ് ചെയ്യരുത് മൈ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്ന് ഉള്ള സുഹൃത്ത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഹൈപ്പ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഓരോ മാസവും നമ്മൾക്ക് പൈസ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകളിൽ നമ്മൾക്ക് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നല്ല ഏത് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച ഉടനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഒക്കെ നമുക്ക് പൈസ തിരിച്ചെടുക്കാം പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന ചിലവുകൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് മുപ്പും ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഓരോ മാസവും എനിക്ക് ഇത്രയും രൂപ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരണമെന്ന് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് ഓരോ മാസം ഇത്രയും രൂപ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഇത് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന കാലയളവ് വളരെ ചെറുതാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകളിൽ ഒരു അറുപത് ശതമാനത്തോളം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്കുകളിലായിരിക്കും ബാക്കി ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് ഒരു സ്ഥിര വരുമാനം തരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്കുകളിലായതുകൊണ്ട് ഈ കൂടുതലും കുറയിലും വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലാഭം നമുക്ക് അത്ര അഷ്യൂർഡ് അല്ല ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടിക്കൂടാന്നുമില്ല പക്ഷേ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവും അതുപോലെ ഈ ഫണ്ടുകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പിൻവലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ഫണ്ടുകൾക്കും എക്സിറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശതമാനം അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പൈസ തിരിച്ചെടുക്കണോ വേണ്ടയോ എത്രമാത്രം തിരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് തിരിച്ചെടുക്കണം എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് വൈപ്പിനിൽ നിന്നും സഞ്ജു എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രേക്ഷകൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്നാൽ എന്താണെന്നാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്കുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് സ്റ്റോക്കുകളുടെയും മറ്റുള്ള ബോണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ സി ഡികളുടെയൊക്കെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഒരു എല്ലാ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതലുള്ള തരം സ്റ്റോക്കുകൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്കുകൾ ലാർജ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുണ്ട് വലിയ കമ്പനികളുടെ സ്റ്റോക്കുണ്ട് ഇടത്തരം കമ്പനികൾ മിഡ് ക്യാപ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ സ്റ്റോക്കുണ്ട് സ്മോൾ ക്യാപ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കമ്പനികളുടെ സ്റ്റോക്കുകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റോക്കുകൾ ഏത് തരം കമ്പനികളുടെ ആണോ ആ കമ്പനികളുടെ പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കുക അല്ലേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്കും ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ബി എസ് സി സെൻസെക്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് കേട്ടിട്ടില്ലേ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ നിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സ് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ലാർജ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളുടെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ എപ്പോഴും സാധാരണ രീതിയിൽ കൺ കമ്പയർ ചെയ്യുക നിഫ്റ്റിയുടെ നിഫ്റ്റിയുടെ ഇൻഡെക്സുമായിട്ടായിരിക്കും കമ്പയർ ചെയ്യുക അതായത് ഈ ലാർജ് ക്യാപ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും ഈ നിഫ്റ്റിയും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ആണ് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലാർജ് ക്യാപ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണോ ഈ മ്യൂച്
ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിനായിട്ട് റുപ്പി മങ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ സർക്കിളിലുള്ള റുപ്പി മങ്ങിൻ്റെ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണുന്നതിനായിട്ട് ആ സ്ക്വയർ 